。你说他为什么会看上我呢？真稀奇。大概是年幼无知，没见过世面吧。你有没有觉得从最里先出来就有两道视线一直在盯着我啊？可不是嘛，他现在还在你肩头，正对着你笑呢。<笑>逗你呢。昨晚去哪儿了？哦，帝君怎么起来这么早啊？用过早膳了吗？要不要我去准备一下呀、啊？呃，昨晚我有个朋友，他心情不大好，我去开导他一下。是吗？我有没有跟你说过，这十天是封闭训练，没有我的允许，不得私自接触外界。是蒙少，我总不能不管他吧？看来你的朋友很多。我，你是不是把我的话当耳旁风了？不敢，不敢，你还私自打破结界？三心二意，心猿意马，像你这样，如何能胜？你若不想赢，趁早跟我说，我也撤下结界。不必费心教你，我错了，真知错了。嗯，我不应该不知会一声就私自偷偷溜出去。嗯，以后我保证，我一定会勤加训练，更加刻苦。那你还愣在这里做什么？哦，哎，去哪儿啊？早上。哦不够稳，太慢了，再快，快，一剑擎天，跳。蛟龙探水，谁让你停下来的？已经练了一整天了，帝君连个停字都没说，看来昨晚真惹他不高兴，今天就来公报私仇。不过练了一天下来，倒还有些成效。帝君，如今蒙着眼睛在雪庄上走路已经难不倒我了，如何能够睁着眼睛在雪庄上大开杀戒，且不被雪庄所困，才能算是好汉？我觉得我现在必须要练的，应该是如何视万物如无物。你在做什么？看来是万物如无物的境界，你还得好好练习啊！啊！武艺较量，怎么比都行。
。可这弹琴吹笛算什么宗学禁忌、啊？我也劝阻过女军来着，可是女军执意如此。哎，你是主考官，到时候高抬贵手就行了。<笑>可是，我也不能偏袒的太明显了。你是一点都不会吗？以前你说过，只要我学会琴棋书画，你便答应我一件事，所以我摆弄过一段时间，但是没学会，只会点皮毛。那便行，音律比试我可以教你，到时候选一首简单的曲子，应该能糊弄过去。好啊，这次怎么个比法？这一次比的是琴笛合奏，届时我会选一首琴曲，比试者。以笛与我相和，你是说咱们二人合奏？这太好了！到时候咱们琴笛和鸣，定会成为这梵音谷中一段佳话。<笑>你先试试吧，让我听听看。啊，好。哎，嗯，要不？换一首简单的。哦，听好了。嗯、你弹的有点快，我跟不上。要不然，你先教我弹琴吧。或许能找到点灵感，也好，这音律皆是相通的，说不定会对你有所帮助。哎，哎，呃，刚才那个手是一个手一个手来吧，看好了。不好意思，弄疼你了吧？啊，让行了，正好，将衣服松松，领口系得那么紧，其他处我都涂不到。我继续说。你都伤成这样，我能对你做什么？你要是真关心我的话，白天为什么不让我偷个懒啊？现在才过来跟我说这些，谁知道是真的还是假的，还是在戏弄我？我才不会上当。所谓修行。自然是要你亲自跌倒，再亲自爬起来，才见修行的成效。小白，我总不可能什么时候都在你身边，助你遇难成祥。啊，哎呀，说的好像我就跟个脓包一样
，我再掉进这个泛阴谷之后，没有你，我不一样活得好好的吗？还这样说我，甚至遇到你之前，我都没怎么受过皮肉苦。我进来这一身的淤伤，还不都是你折腾出来的？没有我的天罡照护着，在你掉进泛阴谷口时，就已经粉身碎骨了，也无需指望我来折腾你。那还不是因为小烟她有情有义，垫在我。你原来没有不管我。天罡照对于尊神而言有多重要，早有所耳闻。你一直将它放在我身上保护我。那它现在在哪？哦，我是说，它保护我这么久，我已经很感激了。但这么贵重的东西放在我身上，实在是不稳妥，还是应该取出来还给你。还给我做什么？这东西只是我先立的衍生之物，待我羽化，自然灰飞烟灭。羽化？你也会羽化？为什么会羽化？如果一定要羽化，是什么时候？天地起开以来，还没有什么劫难。会危及到四海八荒的生灭。如果有，那这一天就是我羽化之时。不过这种事，起码要再过几十万年，你也不用现在就担心的哭出来。我才没有担心。现在，你的手背上也不怎么起口子了，为什么还随身带着这个木芙蓉花膏？你怎么知道我手上经常起口子？糟了，帝君不知道我是小狐狸，这件事除了他近旁服侍之人和小狐狸，其他人应该都不知道的。哎，木芙蓉花膏，不就是治一些皲裂的吗？你这木芙蓉花膏做的真好，这么均匀啊！我从前养过一只小狐狸，是他做的。哦，这小狐狸爪子可真够巧的。嗯，木芙蓉花膏做的好香啊！啊，你干嘛往我脸上抹？听说这个东西对驻颜有益，不要浪费。那就有福同享好了。啊！还想往我脸上抹？我看我该涂哪？嗯，别动。这就是世界最尊贵，我曾经最为崇拜的神奇——东华帝君。不是说有福同享吗？怎么不图了我？我要睡了。你不洗洗再睡吗？我明天起来直接洗棉被。地区有些不同。帝君走之前都帮我弄干净了
帝君为何突然变了节奏？考官抚琴，快慢随心，变化多端，考验应试者的应和能力。应试者需对琴声的变化做出预判。那如何做出预判？知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。哦。当真把凤九当徒弟来教？你可有问过凤九那丫头，为何那么想要那贫婆果吗？哎，那魔族的小燕魔君跟凤九倒十分亲密啊。不过也对，两人落入范云谷以后。朝夕相对，说不定那个人已替姬恒参赛，与小白无甚干系。你又输了，<笑>你这定力，我可真是佩服。不愧是八荒六合的天地共主，承让了。帝君，我以为这几日我跟帝君的关系缓和不少，为什么他看我的眼神这样冷淡？难道之前的种种都是我做梦吗？你那么想要那颗贫婆果，是为了什么？呃，因为我没有尝过，所以想拿来尝尝味道。是拿来做贫婆糕吗？嗯、呃，可能吧。得到贫婆果，原本是用来生死人、肉白骨，但将贫婆果做成糕点，会不会影响它这个效用，还当真没研究过。这要怎么回答帝君？燕池屋最近想吃贫婆糕？小燕吗？嗯、呃，可能吧。小燕她只是不喜欢吃赤豆、绿豆和姜粉。大概别的都吃。他为姬恒参赛，置你于何地？他替姬恒参赛跟我有什么关系啊？啊，你是说上次他帮我一起偷平婆果这事吧？没关系的，我们俩都已经说好了，只要拿到平婆果，我们一人一半。这样。你也愿意？当然愿意了，因为不管谁赢，都可以拿到平婆果。这样一人一半的话，也是最圆满的办法。帝君到底什么意思啊？为什么不断打听小燕啊？莫非是……差点忘了，帝君当日同小燕换住到疾风院，是为了刺激姬恒。如今定是远没有达到帝君想要的效果，他着急了。所以他才担忧小燕的问题，可笑！我还以为这几日帝君是因为我。既然知道症结了，不如我来做这个好人，帮帝君一把。帝君如此骄傲，万万不可点破他的心思。帝君，不如这样吧，反正都快要决赛了，你就把这个结界给撤了吧，这样也方便有人来探望。一来呢，我们安心；二来呢，有人也安心，实则是两全其美之举。这是为什么呀？怎么又多加两层啊？啊，难道是因为我戳破他的心思，让他恼羞成怒了？啊！啊，九哥，吉日不见，精神多了。那是自然。
本少想过了，我必须振作起来，思进取，求上进，不然怎么配得上凤九殿下？嗯，说的也是。哎，我没迟到吧？没有，刚刚好。小九、嗯，咱们先说好，今天比赛第一，友谊第二，不管谁赢了平波果，都不要跟对方怄气，好吗？说的好像势在必得的样子，是骡子是马拉出来溜溜啊！比翼鸟足，宗学竞技赛正式开始。此次宗学竞技赛分为两轮，通过第一轮方能进入下一轮。上午。举行第一轮，下午第二轮将移师王城外青梅坞举行。第一轮由乐师演奏前曲，参赛者吹笛应和，音律相协，不出明显差错者即可通过。比赛正式开始，乐师请。参赛者就位。帝君，依老身看来，这个曲子的难度陡然激增，此学子有点悬呢。知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。这笛声跟琴声既相合又相斗，真是厉害。这个突转都没有出错，真看不出这个学子还挺厉害的
，好，好，是，是，是，是，是，太厉害了，这真是太厉害了，嗯，行、嗯，行、嗯，行、嗯。嗯九哥通过，下一名就位。这么快就到我了。我看这个小英啊，第一轮就要被淘汰了。不妨事。嗯没想到小燕她平时大大咧咧的，这么认真的吹起笛子来，倒还真能看出点翩翩公子的样子啊！那是乐师训练的好，乐师训练的他。对呀、啊，乐师近来一直在训练小燕音律，不过他这首曲子跟你那个相比简单不少。哦小燕通过，下午举行雪庄比剑，参赛学子可随意对决，最终选出获胜者，奖品为贫婆果。青梅雾吗？怎么会这么光秃秃的？从前梵音谷四季分明的时候，这个地方种满了青梅，所以叫做青梅雾。只是近百年来的雪冻，将青梅树毁了大半。后来母君下令将此地清理出来，专做赛场之用。原来如此。现在是什么时辰了？回女君已经是午时末刻。最近季恒怎么总奇奇怪怪的？他原来不是这个样子的。比赛快开始了，帝君还没来，他不会是不来了吧？东华帝君到了，还有连宋三殿下也到了。三殿下大驾光临。竟没想到你对北翼鸟一族的竞技赛如此的感兴趣。我今日是特地来为你助威，如何？是不是很惊喜啊？真不是来看热闹的。恭迎东华帝君，恭迎三殿下。我来迟了些许，比赛何时开始？学子们都已经准备完毕了。随时可以开始，那就开始吧。
，诸位少安无躁。今日雪庄比剑，参赛学子可随意挑选对手进行对决。最后留在雪庄上者，夺得桂冠。比赛开始。亏你说今日比赛精彩，我才来的。可现在看来也颇为无聊，不如你我手谈一局，如何？行、啊。不过好戏才刚开始，少安无躁。行吧。这比翼鸟一族的剑术，同凤九几万年的相比，还是弱了些。只要他小心谨慎，别从那个雪庄上掉下来，贫婆果便是他囊中之物了。你还没搞清楚他为何要这果子吗？承让。郡主，我先让你三招，请吧。谁要你让？九哥，你的剑法比本少意料中厉害许多。此番比试关乎我比翼鸟族的声望，九哥，本少可不会手下留情。请。再继续吗？本少可要使用绝招了。好，那我也好见识一番。对不住了，你还没搞清楚他为何要这果子吗？蒙少，承让了。是本少心思不定，让九哥抓住破绽。本少甘拜下风。郡主，承让了。
者小燕和九哥公主。这果然是到了最后，比赛才有看头。小九，我还是那句话，若我赢了，果子定有你一半。胜负还没分出来呢。到底是魔族的人，出招果然很多。我看这次凤九，怕是难敌了。此次宗学竞技赛获得第一名的是九哥，奖品为平婆果。饮摘平婆果前，要将上菌止血滴入巨蟒腹中，待一日一夜，巨蟒沉睡后方能摘果，是以奖品隔日发放。诸位，祝贺九哥！
，感觉如何？我没事啊，我我怎么了？你当真毫无所感？罢了，帝君，我到底怎么了？无需多虑，只是一股邪气侵入到你体内，我以为你驱逐出去。多谢帝君。我看你的秋水毒似乎有些复发，平日里要多加调息。季恒明白。帝君，季恒，季恒有一事相求。何事？姬恒曾听女君说，今年平坡果树结的果子，对治秋水毒有奇效，所以，所以，你想要平坡果，来清除余毒？是，还请帝君看在我父亲的情分上，能够把平坡果让给我。嗯、既然如此。那就拿去吧。谢帝君。可是，可是九哥公主那，不知道该怎么跟她交代呢？无妨，我本就没打算让她拿到平婆果。九哥，恭喜你呀、啊！没想到你剑法如此了得，往年都是皇兄摘得桂冠，今年连皇兄都不是你的对手，这还得多亏了蒙少承让呢。哪里，确实是九哥公主技高一筹，在下拜服。尤其是公主在半空中望天揽月那一招，十分精妙，还让本少想起了凤九殿下。皇兄，今日是替九哥庆贺，你别老说你自己的事儿行吗？啊。是是，是本少失言了。哎，只可惜帝君要去照顾乐师，竟然不能来赴宴，不然还可以同帝君讨教几招。二皇子，蛇阵到底有什么玄妙？若是集我们众人之力齐攻，强取平坡果，会怎样？其实这蛇阵除了是上古之阵外，里面还存有一个相当危险的结界。若蛇阵开启，触及结界，巨蟒必定不死不休。避开那处结界也不行。可怪就怪在，谁也不知道那结界究竟处于何处。会不会是那个不能提及的人？几率。慎言。来，喝酒。好，请，请，来。九哥，奖品到了。九哥，奖品到了。来，来，慢点。恭喜啊！恭喜恭喜恭喜、啊、恭喜啊！不是说明天才会有奖品吗？夫子说奖品准备好了，今日就给你。幸好没白忙活一场。好不容易得到了，快看看长什么样吧。是啊是啊，对对对，快点来看看。看看啊、看看就是。这怎么回事啊？怎么是桃子？啊？是啊，不是啊，是不是夫子弄错了？我回去问问。原来帝君让我带来的一篮子蟠桃是做这个用途。你们比翼鸟一族也太不着调了。第一名该得个什么奖品？难道临赛前一晚才能定下来吗？这一篮子蟠桃可都是顶尖的，都是帝君的心意。平日里我要吃一个，还要受父君的不少眼色，不如今日就开个小宴。让大家一起共享，如何？这桃子你们分了吧，我对桃子没什么兴趣。这可都是九哥公主的面子啊！哎哎，这究竟怎么回事啊？就是啊，怎么变成桃子了？不是桃子树。
他明明知道我有多想要得到那颗果子。为了得到那颗果子，我有多用心，他也是看在眼里的。为什么还要换掉？都到这个时候了，还在戏弄我吗？九哥公主，请留步。老师并未在附近，我是背着老师，特地来寻九哥公主的。其实。这解忧泉旁的平婆果，我也一直想要。所以，所以我前夜特地去求了老师。没想到老师立刻让连宋殿下去取了一篮蟠桃，从女君处换来了平婆果给我。我知道，这次参赛你是为了平婆果去的。心中思来想去，还是该同你讲一声。所以。你在比赛之前就已经知道我们拿不到平婆果。是啊。那，那，你的那颗平婆果，你愿意分我一半吗？你要我拿什么换都可以。我此次专门来告知公主，就是想公主明白，这平婆果，我不能同你分。此外，还有一个不情之请。从此，还劳公主离老师远一些。恕我不晓得你为什么同我讲这些。那既然平婆公你不愿意分我一半，那你我之间也没什么好说的了。我知道，这样的话由我说出来，公主心中定然十分不悦。但我也是为了公主好。这些时日，老师对公主另眼相待。想必公主心中也有所动摇吧。老师他不知活了多少万年了，纤瘦漫长，也难免感到无聊寂寞。凡事爱个新鲜。九哥公主，你确实聪明美丽，或许觉得老师有情于你，也实属情理之中。但老师，他只是将你看作一个不同以往的新鲜玩伴罢了。若是公主深陷其中，只会徒增伤悲。我早就知道，我很早就明白了。我为了拿到平婆果，花了那么大力气，吃了那么多苦头。却抵不过金恒在帝君面前平平淡淡的几句话。帝君要哄金恒，其实还有许多其他的宝贝，但我就叶晴婷，却非平婆果不可。就算这些事，帝君他仅将我当做一个取乐的新鲜玩伴，我这个玩伴做的也还算称职。如果他愿意将果子分我一些，我可以继续当他的玩伴。他让我做什么，我就可以做什么。三殿下，嗯三殿下，这是何意啊？司命，听说你酒量浅，一喝酒，便口无遮拦。小仙确实是有这个毛病。我知道你有难言之隐，你看，我来灌你酒，你喝完以后，酒后吐真言，我能知道我想知道的事情，你也无愧于所要保守的秘密。对不对？秘密
。三殿下说的是凤九小殿下和帝君的事儿吧？哎，我本以为小殿下和帝君无缘无分，我顾忌青丘和小殿下的颜面。才瞒下了种种，生怕的伤心。可如今，如今就连石头都能看得出，帝君对凤九早已有情。你还顾忌什么？嗯就得从小殿下隐瞒了身份进入太成宫做仙娥说起了。帝君在里面吗？他不在，你回来慢了三四步，他刚离开。姬恒抱了只受伤的灵狐来寻他，他给那灵狐输了点仙力，先保了他一条命，然后又喂了颗丹药，便带他回九重天了。我听说，好像是同他当年走失的那只狐有点像，所以才大发慈悲。哼，把姬恒诓得好生感动。若不是姬恒修为不够，不能出谷，怕是早跟着去了。姬恒，去送冰块脸吧，老子不是很想看见他，所以在这儿等你回来，带你去吃酒。齐恒抱了一只小狐狸来找他。嗯，依老子看，冰块脸没个三四日，应该是回不来。你找他有急事？你说帝君没个三四日回不来，那肯定是来不及了。明日平坡国就要被摘下来。其实，我知道你找冰块脸什么事。我偷偷听到齐恒找他要平坡国，你都不知道冰块脸有多黑心。他从来没打算把平波果给你。我知道。你怎么会知道？姬恒，小燕，你还好吧？大不了，老子赔你一醉方休。改日再说吧。哎叶蜻蜓，既然我曾经允诺过你，那我就绝对不会适应。楚林，嗯、哎，你家帝君是不是回来了？是啊，快带我去找他。呃，可可他又离开了。什么？他又回梵音谷了？他可曾说了什么？帝君说了些奇怪的话，他到底说了什么？帝君问我，若要把一个人干掉，但又防止有人为他伤心，要让所有人都感觉不到这个人凭空消失，有没有什么好的想法？这个傻子！哎，以我的修为，怕是不能同这些巨蟒来缠斗。倒不如用我毕生的修为筑起一个仙罩来护体，毕竟帝君的天罡罩一直系在我身上，总能保我一命吧。我先冲进去，取到平坡国，我就立马冲出蛇阵，还有一丝希望。
罡罩不能随身移动，可若为了保命，一直躲在天罡罩处，别说拿不到平婆骨，只怕被人发现。那青丘和比翼鸟一族，必定再劫仇人。比翼鸟一族的贫婆骨，对于凡人而言有生死人肉白骨的功用，这个你有否听说过？嗯，怎么了？凤九曾因报恩之故，被一个凡夫所救过。这个凡夫因他而死，后来他回了青丘，再想救回他。贫婆骨这桩事，我感觉凤九的反应挺奇怪，便回九重天询问司命，倒是问出了一桩和你有关的事情。小白的事同我有关系，很正常。据司命所言，凤九当年为了救人，将自己的皮毛出卖给玄之魔君聂初银。聂初银霸占他的皮毛之后，另借了他一身红色的灵狐皮，暂顶着。你的意思是？我走失的那只狐狸是小白。听说他小的时候被你救过一命，一直对你念念不忘。多年前太成功采办仙娥时，凤九央司命将他弄入你宫中，当仙娥。但不晓得，为什么你一直都没有注意到他。后来你被困在十恶莲花镜中，他去救你，化作灵狐，跟在你的身边。听说是想打动你。可后来，你却要同姬恒大婚，是不是有这么桩事？你同姬恒大婚前，他不小心伤了姬恒，你让重林将他关了起来，又许久没有理过他。后来重林看他实在可怜，将他放了出来。可姬恒养的那头雪狮，差点将他弄死。幸好后来被司命所救。据司命所言，那次他伤的实在是重了，在他府上足足养了三日，才养回一些神智。你不理他，又不管他，也再没找过他，所以他伤好了之后，直接回了青丘。当时，怪不得你上天下地，再也没有找到过他。我就觉得奇怪，一只灵狐而已，即便是突然走失，也不可能走失的这样彻底。东华，我琢磨这些事，多半你毫不知情，所以特意跑来告诉你。你说的不错，我的确不知。现在小白的心里大约还在记恨着我，我想想应该怎么办。这原本第一名的贫婆骨，非要被你临时换成什么一篮子蟠桃。我当时看凤九的脸色就不大对，所以你还是先去看看他，怕他出个什么万一。小白的脸色不好，你以为他当初为什么去凡间？那个凡人。就是你当时在凡间历劫时的大将军，他是因为你去的凡间。现在他为了救人，好不容易到手的贫婆果，又被你轻易换走。他的脸色怎么会好？所以赶紧让你去看看他，以免误会越来越深。我以为他要贫婆果是为了……冰块脸，你太让老子失望了。你怎的还有闲心在这跟人站着聊天啊？老子虽然喜欢姬恒，但也瞧不上你把原本该是小九的东西拿去送给姬恒讨得欢心的样子。小九现在知道你从来就不曾打算把贫婆果给他，伤心的不知道跑哪儿去了。你说小白怎么了？
帝君这是怎么回事啊？会不会是庙仪院有什么状况？小白。有人闯入了蛇阵，快去解忧泉！是谁？是谁要夺平婆骨？拜见洞华帝君。小九。你这三百年的修为，如何敌得过护国的四位巨蟒？怎么回事？禀帝君，九哥公主误入蛇阵，被四位巨蟒攻击，身受重伤，后来正好被蛇阵中的阿兰惹之梦困住。你刚刚说阿兰惹之梦，那阿兰惹是何许人？阿兰惹，是臣的妹妹，已经过世很多年了。阿兰惹自小被石雕中的四尾巨蟒养大，后来枉死而不得往生，因此他的执念化作一个梦境，在蛇阵中飘荡。如果有谁惊动了这四尾巨蟒，便有可能坠入此梦境中。竟有此事！曾有传言，坠入其中之人，若定力不佳，心性不够强大，将永远不能走出，徒留其中永眠。直到周身仙力修为被尽数吸食，以致灰飞。此言差矣。阿兰惹之梦原本就是虚妄之言，如何可以当真？此言若是空穴来风，那为何九哥公主深陷其中？这都闭嘴！上仙在此，都勿多言。冰块脸，小九是因为你才陷进去的，快想办法救他。帝君，九哥公主如今深陷其中，可有法子救出啊？听说要看破梦境，一则靠卷入梦境之人自行看破，走出来；这二则需要另一位与之亲近之人一同进入，将他带出。如此说来，必须得有人通过蛇阵。那要不我去吧，我与九哥公主相熟。你瞎闹什么？凭你？且不说。与这四尾巨蟒搏斗本非易事。据说这个梦境极其容易破碎，一旦破碎，陷入其中之人轻则重伤，重则没命。那怎么办啊？对了，要不将护体仙杖住得更厚实些，避开与那巨蟒厮杀，任他们攻击，以保梦境的完整，直接进入梦境将人带出。万万不可！此梦境极其排斥强者之力。若想进入其中，必先卸下周身的仙力，以反者之体方可顺利进入。否则的话，梦境亦有可能破碎。若是卸掉周身仙力，又如何与那巨蟒相抗呢？小九岂不是凶多吉少？这一趟，我去吧。帝君，这蛇阵异常凶险，你独自前去如何能行？这事还是不要冲动。我们这么多人，要不然连宋，我有两件事托付于你。其一，如果最后只有他一人回来，将他平安带回青丘，然后再去昆仑虚找一趟墨渊，就说我将妙仪渊托付给他，他知道是什么意思。其二，既然他是因为这个果子才掉入蛇阵，我必完成他的心愿，带他出来，凡你亲自将平婆骨交给他。让他去救他想救的人。好，你虽近年来打架打得不那么勤，手脚怕是钝了，但这几条蛇也缠不死你。你为何要卸下周身九成法力？你若有不测，四海八荒又如何？杜华。
，我对朋友还是不够义气，压根儿就没想过卸去树立，独闯蛇阵。林块脸义薄云天，老子敬佩他。是不是在做梦？是不是很害怕？不怕，我来了。三殿下，眼下该如何是好啊？今日就先请诸位散去吧。不过，还需列位牢记，今日之事。什么都没有听到，什么都没有看到。若是今后本座听说了什么，恐怕要拿你们全族的前程来担待。是是，三殿下。我好像一直在等你，但我心里明白，你不会来。现在你来了，我很开心。我来陪你。我晓得你马上就是要走的。我记得我好像总是追着你的背影看着你，现在我追不动了，我真的好困。这次我不会走，睡吧，小白。睡醒了我们就到家了。你一定觉得我很可笑吧？你有什么可笑、啊？千错万错都是他冰块脸的错。当初要娶你是他亲口答应的。虽说你放他鸽子可能让他不痛快吧，可是你都这么做小伏低给他面子了，他竟然敢不回心转意。这种不识好歹的家伙，有什么好为他伤心的？你知道孟浩吗？我知道，当初冰块脸征战八荒，统一六界。孟浩是他坐下攻无不克、战无不胜的名将。他是我父亲。难怪那日你能从冰块脸那儿拿到拼搏果。你果然还是听到了。其实，小九已经答应，若是他拿到拼搏果，会分一半给你
，可是有些东西是分不了的。帝君身边的崇灵仙者，对当年的事情也略知一二，所以他以为帝君对我有恩，我自当肝脑涂地的相报。每次开古讲学，他便会召唤我，服侍帝君左右。若非如此，我也不会不计教训的，再陷入另一段感情。数百年来，任由他越陷越深。唉，细想一下，我和知鹤其实也没什么不同，可笑此前。我却看不上他。对于帝君而言，大约这世间的女子只分为两类，一类是唯一能做他帝后的人，而另一类是其他人。小燕啊，今日同你说了这么多，是想求你对我断情的。我想了很久，为何他不选择我做那个唯一？今日我终于明白了，所谓因果没有为什么，只是机缘所致罢了。既然我喜欢他。我就想试一试，试试，也许终有一日，这个机缘会转到我头上的。最后的最后，你君会选择谁，还未可知，对吗？皇兄，你要去哪儿啊？你再不停下，我就喊人了。看到时候女君让不让你去？杰律，这都什么时候了？你别胡闹！胡闹？究竟是我胡闹，还是你要去做一些不让女君知道的事？小九，他是我朋友。我知道，小九也是我的好朋友。可是东华帝君都进去了，他都没办法，你又能如何呢？皇兄，你别丢下我们。你怎么知道我要？你一定是要亲自入梦。如果救不了小九，就跟他同生共死，对不对？你的性子我还不知道吗？我不能让你去，你可是比翼鸟族未来的王啊！就因为我将来是比翼鸟族的王，所以我更不能让我的朋友在我的族内出事。杰律，我如果连自己的朋友的安危，都能眼睁睁的袖手旁观，这样的王，你相信吗？乖，赶紧回去。皇兄虽没什么本事，但这份担当不能丢。况且，小九，我，我真的放心不下。一想到他一个人在阿兰惹之梦，孤零零的，什么都不知道，我就坐立难安。这回算皇兄欠你的，等我回来，在醉里先请你吃一顿。嗯，嗯，千万别跟母君告状，我快去快回。小燕，干嘛、啊？老子刚被姬恒拒绝，心情正不好呢。皇兄他要入梦救人。什么？他去掺和什么？就他那三脚猫功夫，冰块脸都凶多吉少。他这不是去送死吗？小燕，你办法多，他又真当你是好朋友。你想想办法劝劝他，别让他做傻事啊。你先别急，就算他想进去，连宋也不会让他进去的。天族的人虽说虚伪，这点担当还是有的。若真到了要入梦的时候。连宋不会让别人代劳，定会亲自进去的。嗯。不过这个梦境早晚都要解决，我过去看看。你就别去了，那梦境不知道什么时候就会崩塌
，你还是先回王宫吧。我得跟你去帮忙啊！傻子，看不出来嫌弃你啊？啊我我们这么多人，哪轮到你一个小姑娘做这些事？哼，乖乖回去，等我好消息。你看，这里水月潭的景色，竟然和梵音谷里如此不同。看来我们已经在阿兰惹之梦里了进入了阿兰惹之梦，有我在，不会让你受任何伤害。九儿也该到了出嫁的年龄了吧？母亲说的是。是啊，一定要给九儿找一个如意的郎君。嗯，是啊。<笑>哦，九儿多大了？回母亲，九儿已经有三万多岁了。啊，我们九儿的容貌和性情，必定要嫁个三代以上的世家子弟，必定要是个手握重权的世家子，这样才有前途。我们九儿长得这样好，自然要寻个相貌同她一样登对的，嗯，将来生出个小虎崽才更冰雪可爱，不辱没咱们赤狐族和九尾白狐族的名声。我，我有喜欢的人了。哦，是谁呀？是，糟了，我到底要不要把我喜欢帝君的事情告诉他们啊？但如果说帝君除了长得好看以外，在姥姥眼中简直一无是处啊，怎么办啊？啊，是。一定是个梦境，既然是梦，倒也可以圆一些未尽的梦想。